হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু জাইনি আপনাদের সাথে আছি আমি হোসেন মোহাম্মদ জাইনি এখন আছি হলো গিয়ে মাওয়া প্রথম প্রথম না অ্যাকচুয়ালি এটা প্রবাবলি লাস্ট টোল মাওয়া তো খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা করে ফেলছি অবশেষে এখানে খুব ঠান্ডা বাকি কথা যেতে যেতে বলি হ্যাঁ বাইকে উঠে বাই मुख्यमंत्री সে অনেক স্পিডে আছে ও হর্ন এর আরে আমার বাইক সেম বাইক তো যেটা হচ্ছে যে রুট সেট করছি আমি খুলনা তো আসলে কয়েকটা রুট দিয়ে যাওয়া যায় আমার ফ্রেন্ড আমাকে বলছিল আরিচা হয়ে যেতে আমি আরিচা চুজ না করে আমি ভাবছি যে ইয়া হয়ে যাব এই মা হয়ে যাব মা আর একটা দেখা হলো দেখা হলো তো আমার ব্লগে আপনারা তো আগে বহুত দেখছেন আমার ভিডিওতে আর কি প্রথম অন্য মানুষকে হয়ে যাচ্ছে এখানে ব্লগ করতে করতে আচ্ছা অন্য মানুষকে হওয়া যাবে না সবকিছু একসাথে করতে হবে ট্রাক বাবা সাইড দাও कारी দেখা যাক কতক্ষণ লাগে মাওয়া গিয়ে প্রবাবলি ওখান থেকে ফেরি বা লঞ্চ কিছু একটা খুঁজে নিতে হবে খুঁজে এরপরে ক্রস করে আর কি খুলনা তো কয় ঘন্টা লাগে কে জানে আর ও আচ্ছা এই ব্লগে হলো অনেক কিছু প্রথমবার স্পিডটা একটু কমাই নাহলে কথা শোনা যাবে না আচ্ছা এই ব্লগে হচ্ছে আমার অনেক কিছু প্রথম প্রথম কথা হচ্ছে লং ট্যুরে ব্লগিং প্রথম আমি প্রথমবারের মতো লং ট্যুরে ব্লগ করতেছি দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি জীবনের প্রথমবার হইলো গিয়ে সোলো রাইড দিতেছি এত লম্বা একটা জার্নি করতেছি একা একা আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি প্রথমবারের মতো খুলনা যাচ্ছি এর আগে খুলনা কখনো যাওয়া হয় নাই অবশ্যই আমার অনেক জায়গায় যাওয়া হয়নি এখনো আমার জীবনে অনেক জায়গায় যাওয়া বাকি নাও যাইনি আর যাওয়া হয় নাই অনেক জায়গায় বুঝছেন একেবারে সেই একটা কম্বিনেশন হয়েছে আচ্ছা পিছের গাড়িটাকে ফেলে এরপরে সামনে আগে যেতে হবে তো সব মিলে এর একটা এই ট্যুরটা বেশ স্পেশাল একটা ট্যুর হবে আর কি তবে এখানে যে পরিমাণ ঠান্ডা ভাই হাত তো জমে গেছে ইঞ্জিন ধরে হাত ইয়ে করতে হবে ওরে বাবা দেখছেন এখানে কেমনা কাটছে এটা দিয়ে এটা কোন ধরনের কথা তো যাই হোক আপনাদের সাথে নিয়ে চলে যাচ্ছি খুলনা আশা করি সুস্থ সবলভাবে এবং সঠিকভাবে খুলনা গিয়ে পৌঁছাতে পারবো তো আর যাওয়ার পথে সামনে দেখি কিভাবে কি প্রতিবন্ধকতা কোনো সম্মুখীন হলে আপনাদের জানাবো আপনাদের সাথে আছি আবার আসছি না গিয়ে ঘাটে গিয়ে প্রবাবলি আবার একটা শুট নিব প্রবাবলি হোপফুলি দেখা যাক চলে আসছি মামা ফেরিঘাট কথা হচ্ছে কথা তো আসলে যেটা হয়েছে ওইটা কিভাবে বলবো কিন্তু তার আগে ওরা হলো গিয়ে বিশ টাকা নিল পার হওয়ার জন্য কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসলে যাব ফেরি ঘাটের জন্য কোন দিক দিয়ে ভাই হ্যাঁ কিছু তো বিশ টাকা নিল ওইটা কিসের হ্যাঁ পার কত কেন আশি টাকা কেন রাখতেছেন কোন দিক দিয়ে যাবো ও ছাড়বে কখন এখান থেকে নামাই দেবো না এখন মজার মানে দুঃখের কথা বলবো নাকি আসলে মানে হাসবো না কানবো কিছু বুঝতেছি না বিশ টাকা আর ফ্রির জন্য টিকিট কাটছেন কত আশি টোটাল একশো হ্যাঁ ঠিকই তো আছে এখানে কি ফেরি পার হওয়ার জন্য এখানে দায়িত্ব হবে আমি 
আচ্ছা আমার না হাই স্পিডে পিসের ব্রেক কাজ করে না আমি দিছি আমি প্রথমে হলে পিসের ব্যাগটা একটু চাপ দিই আমি আসিতে ছিলাম হঠাৎ করে সামনে একটা জিনিস আসছে তার দুইটা তো একসাথে দেই না আমি এটা দিয়ে নামাই দিলাম পুরো দেখি বেগ ধরে না একদম ফ্রি পরে আবার দিছি তখন আবার ধরে দুইবার দেওয়ার পরে ধরে তো এখন এটা হইলে কেম নেব কিন্তু আমার কি তেল কমে গেছে এই নাকি ওই তেল জমে গেছে আপনারা যাইতেছেন কই একেবারে দল টল বাইন্দা got this i can't scratch i'm missing a piece that completes a whole part of me an open wound scar to see everybody come here gather round welcome to the freak show the best in town what the hell's wrong with me i don't get along with anybody honestly i've been living in my own head constantly thoughts jumbled round think i need a new lobotomy wait all these thoughts are too negative i don't want to get lost in the sedative gotta show them what i got i'm competitive you know i'm about to go off i won't let them win i'll take a stab i want to chase a bag i want to way i can change all the things i lack i gotta face the facts i gotta taste in that got me obsessed with the rest i got an itch to scratch মামাঘাটে ফেরি থেকে নামলাম খুলনার উদ্দেশ্যে সামনে এম টি ফিফটিন হইল গে মাহি আঙ্কেল আর ওটা হইল গে রাহাত ভাই ওনার সাথে ফেরিতেই পরিচয় আসলে একসাথে কফি টফি খাইলাম প্রবলি গত রাহাত আঙ্কেল হইল গে বেনা পড়ে থাকে তো আমি চেষ্টা করব কালকে যদি যেহেতু আমার যে ফ্রেন্ডের বাসায় যাচ্ছি ও যদি রাজি হয় তাহলে ওকে নিয়ে রাহাত আঙ্কেলের ওখানে বেনাপোলে অফিস আছে ওনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করব বেনাপোলটাও ঘোরা হলো বেনাপোল নিয়ে একটা ছোটখাটো ব্লগ হয়ে যাবে রাহাত আঙ্কেল খুবই উইটি একজন মানুষ ওনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে উনি বিজনেস করে এবং বিজনেসের সুবাদে হলো গিয়ে অনেক দেশ ঘুরেছে উনি বেশ এক্সপিরিয়েন্স একজন মানুষ বয়স ওনার অনেক আমাদের থেকে কিন্তু ওনার যেই আসলে অ্যাপ্রোচ মিশার অ্যাপ্রোচ এটা একদমই মানে খুবই ফ্রেন্ডলি এবং বোঝাই যায় না যে ওনার আসলে উনি বেশ এক্সপিরিয়েন্স মানে এক্সপিরিয়েন্সটা বোঝা যায় কিন্তু আসলে বয়সটা ওনার আন্দাজ করা একদম মুশকিল ব্যাপার যাই হোক এখন ওনার সাথে আমরা প্রবাবলি ভাঙা পর্যন্ত যাব ওখান থেকে উনি আমাকে রাস্তা বলে দিবে তা আমি আমার মতো খুলনার দিকে চলে যাব আর উনি বেনাপোলের দিকে চলে যাবেন ও আচ্ছা বাইকের ব্রেকের ইস্যুটা এখন দেখছি একটু ঠিকই আছে সমস্যা টমস্যা নেই তেমন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আসলে খুলনা যেতে যেতে কি অবস্থা হয় আশা করি সেফলি পৌঁছে যেতে পারবো রাত বাই একটু পিছিয়ে পড়ে গেছে কিন্তু ওভারঅল ইয়ার ফাইন আচ্ছা আসি একটু পরে আসি এখন আমরা কোথায় আছি ঠিক আমি জানি না তবে এই রাস্তাটা বেশ সুন্দর ওরে বাবা আমার কানের কাছে দিয়ে যাচ্ছে ম্যাপটা অন করে নেই আমরা 
এখান থেকে বোধ হয় খুলনা শুরু মাহি আঙ্কেল তো দেখতেছি টান দিয়ে চলে গেছে আসলে আচ্ছা কি আর করার আমি তাহলে টান দিয়ে আর কি করবো আর যদি সামনে দেখা হয় তাহলে তো হইলে ভালো গোপালগঞ্জ হলো গিয়ে সাতষট্টি কিলোমিটার দূর একশো ভালোই ভালোই দূরত্ব বাকি আছে আরে এত ওয়ান ওয়ে রাস্তা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সুখের দিন শেষ সব তাই দেখতেছি আচ্ছা চালার মতো মনোযোগ দেই এখন আছি হলো গিয়ে মাদারীপুর আসলে ভিডিওটা এই সময় মন করছি রাস্তার পাশের ভিউটা এত সুন্দর মনে হচ্ছে যেন একদম আঁকা ছবির মতো মানে ক্যামেরায় না কিনা মানে এই কারণে আসলে বুঝছেন ট্রিপ দেওয়া দরকার জীবনে এই ধরনের দেখার পরে আসলে মনটা অনেক বড় হয়ে যায় মানুষের আমার বাবা সবসময় আমাকে বলে যে এই ওয়েলকাম টু কুই আরে ওয়েলকাম টু গোপালগঞ্জ ও রে গোপালগঞ্জে চলে আসছি আমি নাইস আমার এখনো একশো আট কিলোমিটার বাকি মানে দুই ঘন্টা এক মিনিটের রাস্তা আমার এখনো বাকি আচ্ছা তো যাক মানে এই সিনারিগুলো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ভিডিওটা আবার অন করেছিলাম অসাধারণ অসাধারণ একটা সিনারি এটা আসলে বলে বোঝাতে পারবো না ট্রিপটা ভালো হচ্ছে ভালো লাগতেছে আসলে সোলো রাইড তো আগে দেরি বুঝতে পারছিলাম না কেমন লাগবে এই যে রাস্তায় কুকুর কুকুরের কোনো বিশ্বাস নাই আর এই আঁকা বাঁকা রাস্তাগুলো এত দারুণ লাগে একটা মাত্রই দুঃখ সেটা হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডায় আমার হাতগুলো আসলে জমে গেছে সকালবেলা যতটা ছিল এখন অতটা নিয়ে অবশ্য এছাড়া তেমন কোনো সমস্যা নেই আছে এটা ওয়ান ওয়ের অর্থ তো যেটা হয় যে এই গাড়িগুলোর জন্য একটু প্যারা খাওয়া লাগে ওরা ওভারটেক করতে সময় প্রায় আপনার একেবারে গাড়িগুলো উঠাই দেবে এমন একটা ভাব সাপ থাকে আর কি ওই যে দেখেন 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 ওই দেখেন সামনে অবস্থাটা দেখেন ও মানে পুরো লেনটেন সব ব্লক করে রাখছে তো আমি যাবটা কোনখান দিয়ে ওরে বাবা রে এ কি জটলা যাকে জটলা পেরিয়ে যেতে হবে কিছু করার নেই কিলোমিটার হয়েছে হলো আট হাজার মোটামুটি তো পঞ্চাশ ষাট কিলো রাইট দিয়ে ফেলছি মনে হচ্ছে ও রে বাবা ও একবারে লেফট সাইড গেছে আসতেছে যাক তো এখানে আর দেখানো তেমন কিছু নাই সময় এখন এগারোটা উনত্রিশ আরো এক ঘন্টা একচল্লিশ মিনিট লাগবে পথ বাকি আছে হলো গিয়ে উননব্বই কিলোমিটার উননব্বই হ্যাঁ উননব্বই আর কি মানে এইটি নাইন এইটি নাইন কিলোমিটার বাকি উড়াল সেতু আমরা এখন যে সেতুতে উঠতেছি এটার নাম হলো উড়াল সেতু তো গোপালগঞ্জেই আছি বোধ হয় এখনো প্রোভাবলি সামনের থেকে বোধ হয় আমরা বাম দিকে চলে যাব ম্যাপে তো তাই দেখাচ্ছে এই পাশের ভিউটা বেশ সুন্দর যদি আপনারা আসলে দেখতে পারেন আর কি ও আচ্ছা চলে আসছি আমরা এখানে এটা কোন জায়গায় কে জানে ও ভালো কথা আসার পথে হলো গিয়ে একটা বাইক দেখছিলাম ও পিলটা আছে ডুয়েল সিলিন্ডারের ডুয়েল সিলিন্ডার মানে ডুয়েল ইঞ্জিন অ্যাকচুয়ালি দুইটা পিস্টন আছে ওটার আপনার মানে ওটার ওয়ান অফ অনেক কিছুই আসলে অনেক ভালো তো পিলডারের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট থিং হলো গিয়ে ওর চাকা একশো নব্বই সেকশনের চাকা তার ও যশোর এখান থেকে হলো গিয়ে ফিফটি সেভেন কিলোমিটার আচ্ছা আমরা এখান থেকে চলে যাব এই জায়গাটার নাম কি নাম তো দেখাচ্ছে না কাউকে জিজ্ঞেস করব ভাই খুলনা কি এদিকে খুলনা শহর এদিকে আচ্ছা থ্যাংক ইউ আচ্ছা গোপালগঞ্জ তেত্রিশ কিলোমিটার খুলনা এইটি সেভেন বাগেরহাট নব্বই মংলা একশো পাঁচ কিলোমিটার বাহ 
তাহলে তো ভালোই আর বেশিক্ষণ ওদের লাগবে না হিসাব অনুযায়ী যদি ষাট কিলোমিটার পার আওয়ারেও আমি যদি গাড়িটা চালাই মানে হুন্ডাটা চালাই তাহলে হইলো গিয়ে প্রতি কিলোমিটার এক এক মিনিটে যাওয়ার কথা তার মানে দ্যাট শুট টেক এইটি সেভেন মিনিটস হ্যাঁ এক ঘন্টা আটত্রিশ মিনিট এরকমই ঠিক আছে খুব বেশি একটা দূর না কিন্তু খুল না ওই ফেরিটাই আসলে সব সমস্যার মূল বুঝছেন গোড়া গেল ফেরিতে যা একটু প্যারা ফেরির পরে অ্যাকচুয়ালি আর তেমন কোনো প্যারা নাই ওনাকে ওভারটেক আমি করব ওরে বাবা রে আসতেছে ও পাতা উঠতেছে মানে দুই পাশে সিনারিটা রাস্তাটা কি দারুণ অসাধারণ অসাধারণ মানে এরকম একটা ভিউ কোথায় পাবেন বলেন এভাবে হুন্ডা টান আর সাথে হলো গিয়ে এরকম অসাধারণ অসাধারণ কিছু ভিউ দিস ইজ হোয়াট লাইফ ইজ অ্যাবাউট ওফ আমি হরমোনের আশে আসলে অনেক বক বক করতেছি আমি আমার খুব ভালো লাগতেছে আসলে মানে ভিউগুলো যে আমি কি বলবো অসাধারণ ভিউ তো পঁচানব্বই উঠে গেছে বলতেই পারি না ছোট্ট একটু ব্রেক নিছি এই জায়গার নাম কি নাম তো দেখি না শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আগে আসি ও সামনে আবার কি এটা স্কুল ভবন জায়গাটা ছোট্ট কফি খেলাম তো একজনের সাথে পরিচয় হয়েছে সে আমার চ্যালেঞ্জ সাবস্ক্রাইব করছে রাস্তাঘাটে হাঁটতেছি আর সাবস্ক্রাইব নিচ্ছি বুঝছেন আমার এক ভার্সিটির এক ছোট ভাই আমাকে বলছে যে আপনি তো ভাই ডিজিটাল ভিক্ষুক হয়ে গেছেন সাবস্ক্রাইবারের জন্য ডিজিটাল ভিক্ষুক ও সে নিজের থেকে এসে জিজ্ঞেস করছে যে ভাই কি ব্লক করেন নাকি ভাই চ্যানেল থাকলে বলেন সাবস্ক্রাইব করি সোলো ট্রিপে যাচ্ছি আর নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হচ্ছে মজাই লাগতেছে ভালো না খারাপ না সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে চলেন রোনারি বাজে এখন কটা বাজে এই ছেলে কটা বাজে বারোটা একত্রিশ এক ঘন্টা এক মিনিট লাগবে বলতেছে পঞ্চাশ কিলোমিটার বাকি দেখা যাক কতক্ষণ লাগে খুলনার কাছাকাছি গিয়ে কি রূপসা বিরিজ নাকি কি জানি একটা আছে ওইখানে গিয়ে আবার বোধ হয় অন করবো ভিডিও সব মিলে ভালো যাচ্ছে রাস্তাঘাটটা খুব দারুণ আর আমার ফ্রেন্ড কল দিতেছে আমি ওর কল অবশ্য ধরি নাই কথা হচ্ছে কল তো এখন ধরা যাবে না ওভারটেক কি করা যাবে একটা আর যাবে যাবে ছোটোখাটো একটা ওভারটেক করেই ফেলি ও এটাই সেই শেখ রেহানা কলেজ স্বাগতম বাগের হাট জেলা আরে বাগের হাট চলে আসছি নাইস আচ্ছা তাহলে আমরা বাগের হাটে আসি ভালো ভালো আর বেশিক্ষণ নাই কি মধুমতি নদী আচ্ছা সামনে নদী আছে তার মানে আচ্ছা এই এই যে ব্রিজ বাহ পানিটা দেখেন পানির কালারটা ও মানে যদি অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় আর কি একদম গ্রিন ভালো বেশ ভালো আর রে এই লোক তো আমাকে মারবে নিজেও মরবে কিছু একটা ট্রাক ছিল সে আবার না জানি আমার মাইরা দেয় আচ্ছা যাক কিছু হয় নেই ওই আর ফাইন খুলনা যশোর বাগেরহাট খুলনা একান্ন কিলোমিটার খুলনা হঠাৎ করে আবার দূরে চলে গেলো কেন আমার ম্যাপে তো দেখাচ্ছে একান্ন কিলোমিটার আচ্ছা দেখা যাক রোদ উঠে গেছে এখন 
মানে ড্রাইভ করে ভালোই লাগতেছে বেশ প্যারাটা টা লাগতেছে না সকালবেলা ঠান্ডায় যে প্যারাটা খাইছি ভাই মানে বলার মতো না তবে এই সুন্দর সিনারি দৃশ্য দেখে যত কষ্ট ছিল সব বুঝে গেছে এখন আর কিচ্ছু করেনি মানে খুলনার রাস্তাটা এত সুন্দর আমি তো কল্পনা করতে পারিনি আমার ফ্রেন্ড আমাকে বলছিল যে ইয়া দিয়ে আসতে আরিচা দিয়ে আসতে আরিচা দিয়ে আসলে প্রবলি এত সুন্দর সিনারিটা প্রবলি দেখতে পারতাম না ভালো সব মিলে এই যে রাস্তায় যে নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হইল যেমন এই যে মাহি আঙ্কেল যদি কালকে ওনার সাথে দেখা হয় বেনাপুল যদি যাই আর কি তাহলে তো ভালোই ওখানে গিয়ে তাহলে একজনের সাথে ও আচ্ছা উনি আবার নাকি আমার এলাকায় থাকে ঢাকায় মানে কি কোয়েন্সিডেন্স মানে ট্যুর একটা দারুণ জিনিস মানে আপনি ঘুরতে না ঘুরলে আপনার জীবনে আসলে অগ্রগতি উন্নতি কিছুই হবে না আমার বাবা আমাকে সবসময় বলতো কিন্তু আমি যতবারই ট্যুরে যাই ততবারই এটা রিয়েলাইজ করি আর কি আর সোলো ট্যুর আমার মনে হয় আরও বেশি দরকার মানুষের একা বেরিয়ে পড়া নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্য নতুন করে সব কিছু বোঝার জন্য জিনিসটা দরকার গ্রুপে ট্যুর একরকম গ্রুপ ট্যুর ইজ গ্রুপ ট্যুর তবে সোলো ইজ সোলো ওই দেখেন 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 কি করে ও গড না আপনি আপনি আমাকে যেতে দিন তারপরে আপনি যান ধন্যবাদ এত সুন্দর করে রাখছে রাস্তাগুলো বলার মতো না খুলনায় গিয়ে গোসল করবো প্রথমে তারপরে খাবো ওরে বাবা স্পিড ব্রেকার পুরি খাইছে আর একটা স্পিড ব্রেকার আরে ভাই ধরাটা তো খেয়ে গেছিলাম এই হাইওয়েতে স্পিড ব্রেকার একটা খতরনাক জিনিস ভাই মানে এটার নিচে এটা যদি পরে আর কি আপনার আসলে বেশি একটা কিছু করার নাই জীবনে चिली कर একচল্লিশ কিলো একান্ন মিনিট ভাই সকালবেলা যখন ব্রেক ধরে নেই এত ভয়টা পাইছি মানে ভাই রাস্তাটা দেখেন দেখেন খালি রাস্তাটা দেখেন দুই পাশ থেকে গাছগুলো মনে হচ্ছে একটা টানেল সবুজের টানেল ও এটা আঁকবো দাঁড়ান মাথা একটা ভালো উদ্দি আসছে আমি এটা আঁকবো বাসে গিয়ে ঢাকায় গিয়ে আঁকবো এবং আঁকতে সময় আপনাদের দেখাবো ভাই শুধু তো মোটর লোকই করি না একটু ছবি আঁকতে পারি বুঝছেন ওটাও দেখাবো আপনাদের আবার বুঝি ট্রাফিকে পড়ে গেলাম ও আচ্ছা না স্পিড ব্রেকার ভালো ও সম্মান করে স্পিড ব্রেকারকে সম্মান করে একটু আসতে যাচ্ছি ওরে বাবা রে ইলেকট্রিক ভ্যান আবার ওই পাশ থেকে আর একটা ট্রাক হবে না ভাবছিলাম ওভারটেকটা করব কাকা মিয়া সাইডটা দেন না এই চো ধন্যবাদ এখান থেকে ওনাকে ওভারটেক করতে হবে এই সে জানি আশিক ক্লাসিক আশিক ক্লাসিক ভাইকে আমি ওভারটেক করব কিন্তু আশিক ক্লাসিক ভাইকে আমি কীভাবে ওভারটেক করব নাকি উনার অনেক গতি উনি কি গতি দানব উনাকে কি আমি ওভারটেক করতে পারবো কেউ আছে এখানে এখনও পর্যন্ত তো না ও ভাই আবার টানেল অসাধারণ সিন অসাধারণ রাস্তা অসাধারণ আমি খুলনা আরও কয়েকবার আসতে চাই আমি খুলনা দিচ্ছি পুরোটা এক্সপ্লোর করবো দাঁড়ান অবশ্য টাকা পুরো আগে না এবারই করতাম কিন্তু এবার আমার আসলে না মেমোরি কার্ডে আছে এত জায়গা যে খুলনায় ব্লক তো করে সবটা নিয়ে যাওয়ার মতো আমি জানি না আসলে কতটুকু ব্লক করে আমি নিতে পারবো ক্যামেরায় করে খুব একটা জায়গা নাই চৌষট্টি জিবির মেমোরি কার্ড তো মেমোরি কার্ড ওটা কিনতে হবে দেখি একশো আঠাশ জিবি বা এর থেকে বেশি যদি কিনতে পারি একটা বড় মেমোরি কার্ড কিনবো তবে খুলনা আমার মনে হচ্ছে এই দিকটা অনেকটা এখনো মানে ধরেন চিটাং হাইওয়েতে আমরা যে পরিমাণ প্রেশারাইজ হই আর কি রাস্তায় যেতে গেলে যে পরিমাণ প্রেশারাইজ হই বা চাপ থাকে এত চাপ এই এইখানে নেই রাস্তাগুলো ভীষণ সুন্দর ভালো অসাধারণ কোনো প্রেশার টেশার নাই এটা প্রবাবলি হলো রূপসা ব্রিজ সামনে দাঁড়ান দেখে নি রিসেন্ট কোথায় 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 খুলনা শহরের ঠিক বাইরে আছি আমি চলে আসছি আর মাত্র চোদ্দ কিলো আমি অ্যাকচুয়ালি যেখানে যাবো ওই জায়গার থেকে চোদ্দ কিলো বাকি তো সামনের এই যে ইয়াটা আসলে এটা কি নদী বুঝতেছি না দাঁড়ান ট্রি সেন্টার খুলনা সিটি বাইপাস আচ্ছা কিন্তু মানে নদীর নামটা কি যাই হোক চলে আসছি আমি আর মাত্র চোদ্দো মিনিট লাগবে সেভেন পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার ভালোই ছিল ট্রিপটা এখন সুন্দর সুন্দর করে হলো গিয়ে যদি আমি ওই গিয়ে ঢুকতে পারি আর কি বাহ এই ভিউটাও সুন্দর দেখুন দুই পাশ দিয়ে ল্যাম্পগুলো কীভাবে ল্যাম্পের একটা টানেল হয়েছে এখানে 
অসাধারণ জাস্ট অসাধারণ আরে খুলনা শহরে বলে এন্ট্রি নিচ্ছে এই যে শহর বোধে শুরু মজার ব্যাপার না প্রত্যেক আমাদের বেশিরভাগ শহরগুলোই দেখবেন যে কোনো একটা নদীকে বা কোনো একটা লেককে ঘিরে তৈরি অ্যাকচুয়ালি মজার ব্যাপার না এই কার মানে আগে তো প্রাচীন শহরগুলো এভাবেই বিল্ড হইতো কোনো একটা নদীকে অথবা কোনো একটা পানি অ্যাকচুয়ালি পানি আর কি বন্দর অনেক কিছু সুবিধা করে দেয় এই পানি বা জলাশয় এগুলো আর কি ট্রান্সপোর্টেশন সুবিধা হয় মাল আসতে পারে বন্দর থেকে দূর থেকে মালগুলো চলে আসতে পারে তারপরে পানি সরবরাহ তারপরে আপনি যদি ড্রেনেজ ব্যবস্থা করতে চান ওটারও ব্যবস্থা আসলে এটার মধ্যম দিয়েই সম্ভব এখানে কোথাও কি আসলে সুন্দর করে লেখা থাকবে না যে ওয়েলকাম টু খুল না তাহলে ভালোই লাগতো আসলে বাহ র্যাপ সিক্সের হেডকোয়ার্টার নাকি এখানে বুঝলাম কিন্তু আমি তো একটা ওয়েলকাম টু খুল না চাই একটা অভ্যর্থনা ওরা দিবে না ছোটো একটা অভ্যর্থনা তো দিতেই পারে বুঝেন না দেখা যাক সামনে হয়তো থাকতেও পারে দারুণ রাস্তা দারুণ খুলনা শহরের রাস্তা দারুণ মানে শহরে তো এখনো যাই নাই আসলে শহরে গেলে বোঝা যাবে এটা শহরের বাইরের রাস্তা থেকেই আমি আসলে বহুত চিল্লিতেছি আর মানুষজন তোমরা কেন তো হাইওয়ে হাইওয়েতে এভাবে থাকে না মানুষজন আরও নয় মিনিট লাগবে যেতে খুলনা আট কিলোমিটার আমি আসলে একটা ওয়েলকাম টু খুলনা খুঁজে আর ধান্দায় আছে উঠছেন নাইলে আসলে কেমন খালি খালি লাগতেছে একটা ধন্যবাদ যদি না দেখেও এত কষ্ট করে আসলাম এতটা রাস্তা কত কিলোমিটার চালায় ফেলাইছি আমি আচ্ছা আট হাজার একশো ছাপ্পান্ন কিলো হয়েছে আমি সাত হাজার সামথিং থেকে বলতে শুরু সাত হাজার নয়শো কিছু একটা থেকে শুরু করছি আর কি আমার নাকি এদিক থেকে এদিকে যেতে হবে হাই হ্যাঁ তাহলে ওয়েলকাম টু খুলনা পেলাম না এটা কোনো কথা আরে মনটা খারাপ হয়েই গেল এই ভাঙ্গা চুড়া কেন রাস্তা আমি তো ভাবছিলাম খুলনা শহরের রাস্তা খুবই ভালো এভাবে আমাকে নিরাশ করলে ডেকে এনে এভাবে ধরা দিলে আমাকে আরে মনে হইতেছে বুঝছেন ওই যে আইসক্রিম কিনে আনি না আমরা বাসার থেকে বা মানে বাইরের থেকে আইসক্রিম এক লিটারের বাটি যদি কিনি ওখানে মনে করেন খাবলায় খাবলায় এখান থেকে ওখান থেকে যদি খাই একেবারে ওই রকম অবস্থা এখানকার ওই ওয়েলকাম টু খোল না কি আসলে অন্য কোনো জায়গা থেকে ঢুকলে আসলে এটা দেখা যাবে বাহ রাস্তার জায়গায় জায়গায় খাওয়া ঘুরে ধরছে এই রাস্তায় रास्ता পারাপারি করা লাগে এটা তো হইলো না জমলো না খেলা অন্তত অবশ্য চিটাং শহর থেকে ভালোই আছে খারাপটা চিটাং শহরে ভাই রে ভাই ওরা না সব ইনস্টিংস চলে এদের মাথায় কিছু ঠিকঠাক নাই মানে সিএনজিগুলো যে কী করে অবশ্য সিএনজি মানেই খারাপ তবে ঢাকা শহরের সিএনজির থেকে আমার মনে হচ্ছে চিটাং শহরের সিএনজি বহুত খারাপ আর ওখানকার রাস্তাঘাট খুবই আনপ্রেডিক্টেবল মানে কোনো কিছু বোঝা খুবই মুশকিল আমি কি এখন খুলনা মেন টাউন ঢুকবো আমি তো দেখাইতেছ তো আমি চলে আসছি প্রায় দুই মিনিট পাঁচশো পঞ্চাশ মিটার দূরে আসি আমি আমার ফ্রেন্ডের বাসার থেকে যাক আমার মনে হয় কি ওয়েলকাম টু ওয়েলকাম দেবে না আমি নিজেরই ওয়েলকাম দেই ওয়েলকাম টু খুলনা শহর আপনাদেরকে ওয়েলকাম বুঝছেন মনে কষ্ট পাওয়ার কোনো কিছু নাই কেউ ওয়েলকাম না দিলে কি করার বলেন নিজেকে নিজেই ওয়েলকাম করতে হবে এত কষ্ট করে যখন নিচেই পেরেছি এই অনন্তকাল ধরে বুঝছেন ইয়াটা করার পরে রেভিং করার পরে হাত মনে হয় যেন ইয়ার সাথে ফিক্স হয়ে যায় এই এক্সেলারেটরের সাথে কোথায় ওর বাসা নাকি আর একটু সামনে এইখানে থাকো তুমি আমার বন্ধু মানুষ হাই হ্যাঁ আমি রং সাইডে ঢুকে পড়ছি আরে নতুন শহরে ইসা কি সব ভুলভাল করতেছি যাক ওরে বাবা রে এখানকার রাস্তা তো খুবই খারাপ খুলনা শহর তো দেখতেছি অনেক আন্ডার ডেভেলপড আমি তো শহর যেহেতু ভাবছি যে বেশ ডেভেলপড হওয়ার কথা কিন্তু এটা তো নো ওয়ার নিয়ার ডেভেলপড তার উপরে দেখেন কি অবস্থা ফুল সিরাতার মতো বানায় রাখছে আই থিঙ্ক আমার ফ্রেন্ডের বাসা এখানেই কোথাও হবো তোর বাসা কোনটা নাম্বার বল বা কিছু একটা বল আশপাশের লোকজনরা কি বললে চিনবে কি 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 কিসের বাসা আরে পিছে বেবে আমি তো চলেই আসলাম তোমার ভালোবাসার টানে ঢাকা পাই দিলাম এই কথা হচ্ছে এইরকম অবস্থা হইলে আমি হুন্ডা রাখমু কই বাই দা এটা হচ্ছে আমার জানে জিগার দোস্ত হ্যালো দে হ্যালো তুই ক্যামেরাতে আসোস গ্যারেজে কি রাখা যাবে আরে এক্সপ্লেন 
এখানে রাখবো না বুঝছো সকাল বেলা কি হয়েছে জানো আমি আসতেছি মামাতে একসাথে আমার পিসের আমার ধারণা যেটা ঠিক আছে যে পিসের ব্রেক এর ফ্লুইড হইল ইয়া ঠান্ডায় জমে গেছিল কাজ করতেছিল না ব্রেক মানে কি হাসো করে আমি পরে উঠিস ইয়াতে গিয়ে মামার ঘাটে গিয়ে তো আমার সাথে অনেকগুলো বাইকারের সাথে দেখা হয়েছে ওরা বলে কি কোন বাইক আমি কি আরে মিয়া হ কাম করে না পরে ওরা দিয়া টিয়া দেখেন না তখন কাজ করে আমি বলি আরে ভাই হাই স্পিডে কাজ করতেছে না জিনিসটা আপনারা কেমনে বুঝাবো আমি ওরা তো এক একজন এক এক থিউরি আমার কইতেছে আচ্ছা আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমি এখন ভিতরে যাই আদিওস